നമസ്കാരം ഏവരെ മിച്ചി കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എ സി ഡി സി ജനറേഷനും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഡെറിവേഷൻസും പിന്നെ എം സി ക്യു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നോക്കിയത് അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ അത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻസ് അപ്പം ചെറിയ റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കണ്ടിട്ട് അത് എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ആർമസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ആവറേജ് വാല്യൂയുടെയും ആർമസ് വാല്യൂൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർ എം എസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എ സി ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പി പീക്ക് ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടറും പിന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി എം സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൻ്റെ ഒരു ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതോടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് റിലേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് രണ്ടുമാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് പോൾ പെയറും അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിൻ്റെ റിലേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീ എന്നാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിനെയാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രീക്വൻസി അമ്പതാണ് അമ്പത് ഏഴ്സ് ആണ് അമ്പത് ഏഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്ലൈനകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫിഫ്റ്റി സൈക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിനെക്കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണിത് എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പം ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എ ഹൺഡ്രഡ് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അത് നമുക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ടൈമാണ് ടൈം ഇടുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ആണോ അതിനകത്തുള്ള ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ടൈം കാണാനുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഏകദേശം നമുക്ക് പഠിക്കുക ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസിയായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്ത റിലേഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഞാനിതിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു എം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഒമേഗ ഐ സി ഇക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്താണ് നോക്കാം സാധാ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പം നമുക്ക് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോവില് സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കോയില് യൂണിഫോം ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ സർക്കുലർ മോഷനാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ആംഗുലർ മോഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ വൺ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ടൈം ടി എന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് ടി എന്ന ടൈമിനിടയിൽ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് നമുക്കറിയുന്നത് അപ്പം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടി ടൈം ടിയിൽ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ പൈ ആണ് ടു പൈ അതിനകത്ത് ഒരു സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് വൺ ബൈ ടി എന്നെടുക്കാം ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പം നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് ടു പൈ എഫ് ഒമേഗ അതായത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെയും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റിലേഷൻ ആണിത് ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കൊസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ മസിൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒമേഗ ഐസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എഫ് ഒമേഗ എന്താണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഒരു കോയിലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ എഫ് എച്ച് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കിത് ഡിറൈവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോൾസും പിന്നെ സ്പീഡും ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീക്വൻസി സ്പീഡ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ഇസ് ഇക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പോൾസ് കാണും എൻ എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ എസ് എൻ എസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോൾസ് ചേർന്നാണ് ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറേറ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇവിടെ ഇപ്പം എത്ര പോൾസ് ഉണ്ട് നാല് പോൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പേ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പോൾ പെയർ ടു ഇൻറ്റു ചെറിയ പി ഇവിടെയാണ് സ്മോൾ പി നമ്പർ ഓഫ് പെയർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പി നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ നാല് പോളുണ്ട് നാല് പോളാണ് ഉള്ളത് നാല് പോളുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ പോൾ പെയർ എത്രയാണത് എൻ എസിൻ്റെ ഒരു പെയർ എൻ എസിൻ്റെ ഒരു പെയർ അപ്പോൾ രണ്ട് പെയറേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം സ്മോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്മോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ടു അതേ കേസ് തന്നെ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്പീഡ് ഓഫ് റോട്ടർ ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് റോട്ടർ റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോൾ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താ പറ്റും എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതായത് റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഹെയർസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സൈക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു പെയർ ഓഫ് പോൾസിൻ്റെ ഒരു പെയർ ഓഫ് പോൾസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വൺ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു പെ ഈ കണ്ടക്ടർ ഒരു പെയർ ഓഫ് പോൾസിനെ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ പെർ റെവല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ
n is equal to 120 f by p ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പം പോൾസിൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോൾസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അടിസ്ഥാന ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ തറ വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഏതാണ് ഏതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ എ സി കോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി ആണോ പി സി കോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ എൻ ആണോ ഏതൊക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കാം ഈ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് എത്ര പോൾ പോൾ പേരല്ല നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് ഒരു റോട്ടർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങുന്ന എട്ട് പോളുള്ള ഒരു മെഷീൻ്റെ സ്പീഡും ഫ്രീക്വൻസ് സോറി ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇത് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പോളുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ പോൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിലും പിന്നെ റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് റെവല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണോ അല്ല റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ സിക്സ്റ്റി എന്നൊരു ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എൻ എൻ എ സബ്സിഡി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോൾ പേരാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാമെന്നാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോളും ഇതൊരു ബേസിക് ഇക്വേഷനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിപ്ലോമക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് എന്താണ് എൻ ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നത് എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇപ്പം അവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു പോൾ പേറുകളുണ്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറ് റെവല്യൂഷൻ പെർ ആർ പി എസ് റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്ന തന്നിട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും നമ്മുടെ എം സി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടിക്കും അതിന് മുന്നായിട്ട് അത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റാണ് പോൾസിൻ്റെ എണ്ണാണ് തന്നിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ഇനി വാല്യൂസ് ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്പം വാല്യൂസ് നോക്കാം അപ്പം ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് തുടക്കത്തിൽ ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് തുടങ്ങും ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ വട്ടം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഓർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അറ്റ് എ ഗിവൺ ഇൻസെൻറ്റ് ഫോർ ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ അതായത് ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിലുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു സൈൻ വേവ് വരച്ചാക്കാം ഈ സൈൻ വേവിലെ ഈ ഓരോ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്നതും ഓരോ ഇൻസെൻറ്റേനിയസിൽ കിട്ടുന്ന ലഭിക്കുന്ന വാല്യൂസാണ് അതെല്ലാം ഓരോ ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് ലഭിക്കുന്ന വാല്യൂസാണിത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് ഓരോ ഇൻസെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിനൊരു ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് എന്ന് അറിയാം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൈൻ വേവ് ആണല്ലോ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസിൻ്റെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം മാക്സിമം ഓർ ട്രസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ്
ആവശ്യപ്പെട്ട കുറച്ച് വാല്യൂസാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കാം ആവറേജ് വാല്യൂ സാധാ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മ എടുത്തിട്ട് അത് എത്ര കൗണ്ട് കൗണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസിലും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അതെങ്ങനെ വരുന്ന നോക്കാം ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് വാൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ വേ ഫോം ഇസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ വാല്യൂസ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൈം ആണ് ഈ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആണ് ടൈം പീരീഡ് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും ആവറേജ് എടുക്കുക നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ഒരുപാട് ഇൻസെൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസിൻ്റെ ആവറേജ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വാല്യൂസിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കൊരിക്കലും വി എം ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോണ്ടിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂയുടെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ആവറേജ് വാല്യൂസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കറവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ടി ഓർ ബേസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈ ഒരു വേവ് നമുക്ക് വേറൊരു വേവ് മാറ്റി വരക്കാം ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് ലെങ്ത് ഈ ബേസ് ലെങ്ത് ഓർ ടൈം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ആണ് ബേസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ടൈം ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് ലെങ്ത് ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ബേസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ടൈം ഓർ ബേസ് ലെങ്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാണ് എക്സാക്ട്ലി ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കാം ആവറേജ് വാല്യൂയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സിമിട്രിക്കൽ വാല്യൂ സോറി സിമിട്രിക്കൽ വേവ് ആൻഡ് ആവറേജ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് അൺസിമിട്രിക്കൽ വേവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് സിമിട്രിക്കൽ വേവ് ആൻഡ് അൺസിമിട്രിക്കൽ വേവ് യൂണിഫോമായിട്ട് ഒരു വേവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സിമിട്രിക്കൽ വേവ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സൈൻ്റെ ഒരു സിമിട്രിക്കൽ വേവ് ആണ് എന്താണ് അത് അൺസിമിട്രിക്കൽ വേവ് അൺസിമിട്രിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിമിട്രിക്കൽ സിമിട്രിക്കൽ ആയി പോയില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ നോയിസ് ഡിസ്ട്രോക്ഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അൺസിമിട്രിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആവറേജ് വാല്യൂ സിമിട്രിക്കൽ കേസിനകത്താണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓൾട്ടർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ബേസ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതിനാണ് സിമിട്രിക്കൽ വേവിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ അൺസിമെട്രിക്കൽ വേവ് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ സൈക്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ സൈക്കിൾ വൺ സൈക്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈക്കിൾ ബേസ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈക്കിൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് നമുക്ക് അധികം കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ആവറേജ് വാല്യൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നേയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സോറി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഏകദേശം ഒരേ സം ഒരേ പോലെയുള്ളൊരു ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എ സി ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് എ സി വോൾട്ട് ആണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു എ സി വാല്യൂൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ എ സി വാല്യൂവിന് അകത്ത് നിന്ന് എത്രത്തോളം ആണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടു ടു തേർട്ടി വേൾട്ട് ടു ട്വൻറ്റി വേൾട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെത്രത്തോളം നമ്മുടെ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആവശ
അപ്പോൾ എനിക്ക് വൺ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എത്രയാണ് അടുത്ത് എ സി കൊടുക്കേണ്ടത് എ സി വേറെ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന എ സിയുടെ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ആർമസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷനാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർമസ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അതാണ് എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ആർമസ് വാല്യൂ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് ആർമസ് വാല്യൂലേക്കുള്ള മാറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആർമസ് വാല്യൂ ദ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് എ വേ ഫോം ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിനോ ആണ് ആർമസ് വാല്യൂ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് പറഞ്ഞത് അത് എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ആർമസ് വാല്യൂ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം അത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മളതിന് ആർമസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് ആവറേജ് വാല്യൂസിൻ്റെയും ആർമസ് വാല്യൂയുടെയും ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ കാരണം എ സി ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ആർമസ് വാല്യൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാരണം മീൻ നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റ് വാല്യൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സൈക്കിൾ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത രണ്ടിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇനി ആവറേജ് വാല്യൂയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ആവറേജ് വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് കാർവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് ലെങ്ത് ഇതാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഈ ഏ വാല്യൂസിന് ഈ വാല്യൂസിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ ഒരു സൈക്കിൾ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വരച്ചു നോക്കാം ഈ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഞാൻ വന്നു ഇത് സീറോ പൈ ടു പൈ ഇത് പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു വൺ ബൈ ബൈ ടു ടു ബൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു ടു പൈ എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കറണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് വരുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കണം ഐ ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഇൻ്റർ ലോഫ് സീറോ ടു ടി ഐ ഡി തീറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോ ടു ടൈം വരുള്ള ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈം ടി ആണ് സീറോ ടു ടൈം വരുള്ള ടീയുടെ ഇൻസെൻറ്റീനിയസ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആവറേജ് വരെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ എന്ന് ഡിനോട്ട് എന്താണ് ഇൻസെൻറ്റീനിയസ് വാല്യൂ ആണ് ഇൻസെൻറ്റീനിയസ് വാല്യൂ ശേഷിക്ക് എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ തീറ്റ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ കാരണം നമ്മുടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരെയുള്ളത് സീറോ ടു ടു പൈ വരെയാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിന് സീറോ ടു പൈ വരെയാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും മാറ്റി ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടി എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ടു പൈ സീറോ ടു സീറോ ടു പൈ ഐ എം സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ നേതാം നമുക്കിത് മാറ്റി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഐ എം കോൺസെൻ്റ് ആണ് സോ ഐ എം ബൈ ടു പൈ സീറോ ടു ടു പൈ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് കോസ് തീറ്റയാണ് സൈൻ അപ്പം നമുക്കത് ഐ എം ബൈ ടു പൈ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സീറോ ടു ടു പൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എം ബൈ ടു പൈ കോസ് തീറ്റ സീറോ ടു ടു പൈ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മൈനസ് ഐ എം ബൈ ടു പൈ കോസ് ടു പൈ മൈനസ് കോസ് സീറോ കോസ് ടു പൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ മൈനസ് ഐ എം ബൈ ടു പൈ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ എന്താണ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു സീറോ 
അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളും ചേർന്ന് അത് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളും ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ നമ്മുടെ സൈൻ വേവിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്കറിയായിരിക്കും സൈൻ വേവിന് എങ്ങനെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈൻ വേവിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് വാല്യൂടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് നമുക്കിനി ആവറേജ് വാല്യൂ സൈൻ വേവ് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കിയതാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടെത്തി എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കാം ടേക്ക് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അപ്പം ഈ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം എടുക്കുകയാണ് സീറോ ടു പൈ വരെയുള്ള ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് പൈ ബൈ ടു ഐ എം ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ ആവറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഐ ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു സീറോ ടു ടി ഐ ഡി തീറ്റ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോ വാല്യൂസും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തത് സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ സീറോ ടു പൈ എടുക്കാം അപ്പം വൺ ബൈ പൈ വൺ ബൈ പൈ സീറോ ടു പൈ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഐ എം സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഐ എമ്മിനെ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം ഐ എം ബൈ പൈ സീറോ ടു പൈ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് തീറ്റയാണ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റയുടെ മൈനസ് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ എം ബൈ പൈ കോസ് തീറ്റ സീറോ ടു പൈ നമുക്ക് ഐ എം ഐ എം ബൈ പൈ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോസ് പൈ മൈനസ് കോസ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അപ്ഷുഡാക്കാം കോസ് പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ് പൈ സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കോസ് സീറോ സീക്വൽ ടു വണ്ണ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എം ബൈ പൈ കോസ് പൈ സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കോസ് സീറോ സീക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എം ബൈ പൈ മൈനസ് ടു ഈ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മൈനസ് മൈനസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ടു ഐ എം ബൈ പൈ ഓർ ടു ബൈ പൈ ഐ എം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് വാല്യൂൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി ചെയ്താൽ ടു ബൈ പൈ ഇക്വേഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ഐ എം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ഐ എം ആണ് ആവറേജ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വി എം വോൾട്ടേജ് കേസിലാണെങ്കിൽ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കേസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് വാല്യൂടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിതൊരു കേസ് നോക്കിയത് ആവറേജ് വാല്യൂ നമ്മുടെ മുന്നേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മളെടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു സൈക്കിളും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എടുത്തപ്പം മനസ്സിലായി അത് സീറോ ആണ് സോ നമ്മൾ ആ സൈക്കിൾ എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇതാണ് നമ
ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഡി ടി അത് എ സിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡി സിയുടെ ബേസിൽ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ ഡി സി ഇൻ റെസ്റ്റർ ആർ ഇൻ ടൈം ടി ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എല്ലാം ക്യാപിറ്റലാണ് ഇത് സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് ആർ മാത്രം റെസ്റ്റർ മാത്രം സെയിം ആയതാണ് അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റർ മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ആണ് ഡിനോട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ ഡി സി വാല്യൂ കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ സ്ക്വർ ആർ ടി ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ എ സി ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബൈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് ഡി സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഹീറ്റ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ആണ് അപ്പം എത്രയാണ് എ സി ഡി സിയുടെ വാല്യൂ ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് നമ്മുടെ എ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എച്ച് എ സി സിക്വൽ ടു എച്ച് ഡി സി എന്ന് കൊടുക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടിലും സെയിം ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈക്വൽ എന്ന് ഇടാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എച്ച് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ടി ഐ ഡി ടി സീറോ ടൈം വരെ ഉള്ള ടൈമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എച്ച് എ സി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് എ സി ഈക്വൽ എച്ച് ഡി സി എച്ച് ഡി സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഐ സ്ക്വർ ആർ എച്ച് ഡി സിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ സ്ക്വർ ആർ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ടി ഐ ഡി ടി സോറി ഐ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഐ സ്ക്വർ ആർ ഡി ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഡി ടി സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താറ് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു സീറോ ഒരു ടി ഐ സ്ക്വയർ ഡി ടി ഈ ആർ ഇ ആർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ആറു വാറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഈ ടിയുടെ ഞാൻ ടീനെ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു സീറോ ടു ടി ഡി ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ സോറി നമുക്കത് മാറ്റി എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ ടീനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് വൺ ബൈ ടി സീറോ ടു ടി ഐ സ്ക്വയർ ഡി ടി നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ടി സീറോ ടു ടി ഐ സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേയുടെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എത്തിയിട്ടില്ല അത് കൊണ്ടുപോകാം ഐ ആർ എം എസ് ഈ ഒരു ഐ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൗട്ട് അടിക്കേണ്ട ഐ ആർ എം എസ് എന്നാണ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എ സിയുടെ കേസ് സോറി വോൾട്ടേൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസ് വരികയാണ് ഇത് നമുക്ക് കറണ്ടാണ് നോക്കിയതിന് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വേഷൻ ഓംസ് ലോ പ്രകാരം ഇക്വേഷൻ ഐ സിക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഐ സിക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് എടുക്കാം ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സോറി ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റർ ഓഫ് സീറോ ടു ടി ഒരു കേസിൽ നമുക്കിവിടെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്നെടുക്കാം ഇവിടെയും ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സോറി അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മാറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വെളി ഈ ഐ ആർ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആർ സ്ക്വയർ എൻ്റെ റോ സീറോ ടു ടി വി സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ഡി ടി നമുക്ക് ഈ ആറിന് ഈ ആറിനാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ഈ ആറിനും ഈ ആറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി സീറോ ടു ടി വി സ്ക്വയർ ടി ടി സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി സീറോ ടു ടി വി സ്ക്വയർ ഡി ടി റൂട്ട് ഓഫ് ഈ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോട്ട് ഇൻഡ്യം ആർ എം എസ് വരെ എന്ന്